నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రభు టాక్స్ ప్రస్తుతం అంతా పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ప్రభు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ప్రభు గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అమ్మా వేరే లోకల్ అలా ఉండిపోయాను నేను కల్కి గ్లిమ్స్ చూసి అసలు భలే ఉంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్ఫర్సీన్ అనేటువంటి పదాలకి ఒక నిర్వచనం ఏదైనా ఉందంటే అది అన్నంత గొప్పగా ఉంది నిజంగా ఊహించని స్థాయిలో ఉంది మాటలు లేవు అంతే అంటే ఏం చెప్పాలి అనేది కూడా వేరే రేంజ్ లో ఇప్పటిదాకా కల్కి కల్కి ప్రాజెక్ట్ కే ప్రాజెక్ట్ కే అంటుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ కే అనేటువంటిది ఏంటి ఏంటి అనేటువంటి సస్పెన్స్ కంటిన్యూ అయింది ఆ సస్పెన్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందా అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ జరిగింది అయితే మొన్న ఒక చిన్న పోస్టర్ వదిలేరు కదా ఆ పోస్టర్ చూసి కొంచెం డిజపాయింట్ అయ్యారు ప్రభాస్ లుక్ అంత బాగలేదు ఏంటిది అని చెప్పేసి ఆ కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఆ కామెంట్స్ వచ్చిన మరుసటి రోజు కలిసి గ్లిమ్స్ అనేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మామూలుగా అసలు ఎందుకంటే అది చూసి ఒక చిన్న లో ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి వెళ్ళారు ఆ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ లోకి వెళ్ళిన దాని మీద ఇది వెయిట్ అవ్వదు స్ట్రాటజికల్గా చేశారేమో నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా అనిపిస్తుంది అసలు ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఫస్ట్ ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చి తర్వాత సర్ప్రైజింగ్ షాక్ ఇద్దాం అనేటువంటి దీంతో ఆ చిన్న గ్యాప్ తీసుకొని వదిలారనిపిస్తుంది నిజంగా మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటే తెలుగు సినిమా స్థాయి తెలుగు సినిమా అనేటువంటి ఇది లేదు ఇంకా ఇక్కడ మాతృక ఇండియన్ సినిమా కూడా కాదు ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో తీసినటువంటి నిజంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టైల్ హాలీవుడ్ సినిమా స్టైల్లో చూసినట్టుగా ఉంది తప్ప ఒక లోకల్ స్టాండర్డ్లో తెలిసినటువంటి సినిమా తెలుగు సినిమా అనేటువంటిది ఆ బ్యారియర్స్ ఎప్పుడు దాటిపోయింది ఇలాంటి పెద్ద క్యాన్వాస్తో వస్తున్న సినిమాలు ముఖ్యంగా ఈ సినిమా అనేటువంటిది ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది అనేటువంటిది ఆలోచిస్తేనే రియల్లీ గూస్ బౌన్స్ వస్తున్నాయి అంత అద్భుతంగా ఉంది ప్రభాస్ పర్ఫార్మెన్స్కి ప్రభాస్కి ఎందుకంటే గతంలో వచ్చిన డిసప్పాయింట్మెంట్స్ రాధేశ్యామ్ గానీ అక్కడ నుంచి సాహో ఆది పురుషు వీటితో చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ తో ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా అవి మొత్తం ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా హోప్స్ అన్ని కూడాను దీని మీద కలికి మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అద్భుతంగా రీచ్ అయ్యే స్థాయిలో ఉంది ట్రైలర్ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ అంతా పోతుంది అనిపిస్తుంది అందులో టైటిల్ లో వచ్చిన తర్వాత కల్కి ట్వంటీ అంటే టైం మిషన్ సంబంధించినటువంటి సినిమా మామూలుగా కల్కి అనేటువంటిది మనకున్నటువంటి ఒపీనియన్ అంటే మహావిష్ణు అవతారాల్లో చివరి అవతారం కలియుగం అంతానికి పాపం పెట్టిపోయినటువంటి సమయంలో సందర్భంలో మళ్ళీ ఒకసారి ధర్మ సంస్థాపన కోసం కల్కి అవతారం ఎత్తుతాడు మహావిష్ణు అనేటువంటిది మనకి ఉన్నటువంటి బిలీఫ్ ఆ బిలీఫ్ లో నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఒక టేక్ ఆఫ్ అనేటువంటిది కలుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది ఏంటి అనేటువంటి దాని మీద చిన్న ఇది సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని సలార్ మీద అండ్ దిస్ కల్కి మీద ఉన్నాయి సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ముఖ్యంగా ఇది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఇక ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి హద్దుల్లేవు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంతకు రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం ఒక్కసారి ఆ గ్లిమ్స్ చూసినప్పుడు మీకు అనిపించింది ఏంటి సార్ మిగతా ఆర్టిస్టులు కానీ మిగతా వాళ్ళని చూసినప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అనూజువల్ ఫిల్మ్ అమ్మ మనం మామూలుగా జనరల్గా ఒక ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి ఉండేటువంటి కమర్షియల్ స్కేల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా వాటన్నిటికంటే కూడా ఒక అతీతమైనటువంటి ఇది కనిపిస్తుంది ఒక రెగ్యులర్ పారామీటర్స్లో ఉండే సినిమా కంటే కూడాను ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి ఒక కొత్త ఆలోచన విధానంలోకి తీసుకెళ్లే సినిమా కనిపిస్తుంది ఈ కనాట్ స్కేలిటీని ఆర్డినరీ వే అనిపించింది అనమాట ఆ రేంజ్ లో విజువల్స్ గానీ ఇది కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టు ఏంటి ప్రాజెక్ట్ కి అందరూ అదే క్వశ్చన్ చేశారు ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు కమల్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కమల్ హాసన్ గారు కమల్ హాసన్ గారు అంతా దీపిక పదకొని దిశా పటాని ఆబ్వియస్లీ మన ప్రభాస్ ఉన్నారని తెలుసు మిగతా వాళ్ళందరితో కంపేర్ చేసి చూస్తే చాలా సో ఈ ఈ విజువలైజేషను ఇంత ఇంత స్పాన్లో ఒక సినిమాను ఊహించడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం యాక్చువల్గా ఒక సినిమా అనగానే హీరో టైటిల్ రోలర్ అందుట్లో ప్రభాస్ కావడంతో ఫోకస్ అంతా ప్రభాస్ మీద దిగుతుంది బట్ నాగశ్విన్ హ్యా టు అప్రిషియేట్ స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాల్సింది నాగశ్విన్ అండ్ అపీరియన్స్ ఆర్ డిసిప్టివ్ అంటానికి నాగశ్విన్ ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంత సింపుల్గా ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్గా చాలా షాకింగ్గా అనిపిస్తుంది అపీరియన్స్ ఆర్ డిసిప్టివ్ అనేటువంటిది తను చూస్తే నిజం అనిపిస్తుంది ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం కానీ తర్వాత మహానటి కానీ చూస్తే ఇంత చక్కని సినిమాలు తీసినటువంటి వ్యక్తి అయినా అనేటువంటిది చాలా షాకింగ్ గా ఉంటారు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాడు చాలా కామ్ గోయింగ్ పర్సన్ 
తనలో ఇంత ఎక్స్ప్లోజివ్ టాలెంట్ ఉందా అనేటువంటిది తెలుసుకుంటే నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది మరలా బాహుబలి సిరీస్ తర్వాత త్రిబులార్ తర్వాత తెలుగు సినిమా మరలా ఒకసారి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఇది కాదు కేవలం ఇది మనం పాన్ ఇండియా అనేటువంటి స్థాయి దాటిపోయింది గతంలో మనం వీటిని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఈ సినిమాలు రిలీజ్ కూడా పాన్ ఇండియా సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా అని మాత్రమే అనుకున్నాం కానీ వరల్డ్ వైడ్ రెప్యుటేషన్ తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమాలు రెండు కూడాను బాహుబలి సిరీస్ కానీ త్రిబులార్ కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని అసలు పాన్ ఇండియా కదా స్టార్టింగే పాన్ బౌల్ సినిమా అనేటువంటి స్థాయిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ఆ రేంజ్ కానీ ఏర్పడింది ఇంకా హాలీవుడ్ స్థాయి సినిమా అనేటువంటిది మాత్రం కనిపిస్తుంది వైజయంతి బ్యానర్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ అశ్వనీ దత్ గారు అండ్ ఇద్దరు చిత్ర పిడుగులు లాంటి ఇద్దరు కూతుర్లు మామూలు కూతుర్లు కాదు వాళ్ళు వీళ్ళే ఆయనకి కొడుకులు లేరనేటువంటి బాధ లేదు అశ్వనీ దత్ గారికి ఇద్దరు కూడా ఎంత కేపబుల్ గర్ల్స్ అంటే అంత కేపబుల్ రియల్లీ వెరీ ప్రాక్టికల్గా ఇంట్లో ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఆ మూడ్ తప్ప ఇంకొకటి ఉండదమ్మా ఇద్దరు సినిమా 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 ఆ ఇద్దరు కూతుర్లను మాత్రం గొప్ప కూతుర్లు కన్నారు దత్ గారు రియల్ ఈ రోజున తెలుగు సినిమాలో ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఉమెన్ దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే స్వప్న దత్ అండ్ ప్రియాంక దత్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఈ రోజున సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు అనేటువంటి దీనికి చాలా తక్కువ ఉంది ఎందుకని చాలా తక్కువగా ఉంది బట్ వీళ్ళు తీసుకున్నటువంటి కంటెంట్స్ కానీ వీళ్ళు డేర్ చేస్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కానీ చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అశ్వనీ దత్ గారు ఆ బ్యానర్ని ఏ స్థాయిలో నిలబెట్టారో ఎంత గొప్ప బ్యానర్గా పేరుందో ఆ బ్యానర్ తాలూకు లెగసీని అశ్వనీ దత్ గారి తాలూకు లెగసీని కూడా అంత పదింతలుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి వెరీ 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 ప్రాక్టికల్ గర్ల్స్ వెరీ ఎఫిషియంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఇటు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నా డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నా ఒక హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నా ఏ యాంగిల్లో చూసుకున్నా సరే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఫిలిం ఫ్రమ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది మనందరం చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇరవై నాలుగు అప్పుడు చూడబోతున్నాం అప్పుడు చూడబోతున్నాం ఆ టైటిల్ వేసిన దగ్గర కూడా అన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చి రావటం ఇంకా అదే పాన్ వరల్డ్ సినిమా అనేటువంటిదే అర్థం అవుతుంది ఆ అర్థం వచ్చేలాగానే ఆ టైటిలింగ్ కూడా చేయటం జరిగింది మ్యూజిక్ సంతోష్ నారాయణ సంతోష్ నారాయణ మ్యూజిక్ బాగుంది ముఖ్యంగా ఆ గ్లిమ్స్ ఆ కాస్త గ్లిమ్స్ లోనే ఆ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన ఎలివేషన్ ఆ గ్లిమ్స్ కి అద్భుతమైన ఎలివేషన్ వచ్చింది ఎస్ సో హైలీ అబైటెడ్ ఫిలిం సో ఒక గ్లిమ్స్ తోటే ఇంత అటెన్షన్ డ్రా చేశారనుకుంటే ఇక ముందు ముందు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఏ అప్డేట్ వచ్చినా సరే అది ఒక సెన్సేషన్ అవుతుంది అనేటువంటిది దాంట్లో డౌట్ ఏ లేదు ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం టేస్ట్ చూపించే సరే ఇంకేంటి ఏంటా నెక్స్ట్ ఎప్పుడెప్పుడా ఎంత త్వరగా ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుందని వెయిట్ చేస్తారు ఈ ప్రీవియస్ డిసప్పాయింట్ అనేటువంటి మొత్తాన్ని కూడా ఈ గ్లిమ్స్ కొట్టేసింది నిజమే తీసేసింది అనుకోవచ్చు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఏదో చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నారు ఆది పురుష మీద చిన్న ట్రోలింగ్ బాగా ట్రోలింగ్ నడిచింది అంతకుముందు రెండు సినిమాలు కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసింది అనేటువంటి దీన్ని మొత్తాన్ని తుడిచేసింది ఒక గ్లిమ్స్ తోటి సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేటువంటి చాలా హై పిచ్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో తన గెటప్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా గొప్పగా ఉంది సో ఇన్ ఎవ్వరీ ఆస్పెక్ట్ ఎవ్వరీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సెన్సేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు నమస్కారం